Tuput ditanya sama Mulan, bagaimana pendapat Anda? Termasuk yang setuju atau enggak nih? Nah, kalau aku mungkin setuju ya, karena biar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dan juga para pengendara supaya enggak kaget, tiba-tiba eh kok ada lampu merah gitu. Betul, kalau kamu gimana supaya tuh? tidak ada korban lain juga ya. Betul, nah ini kan dia. kasusnya masih ada dalam penyelidikan kepolisian terkait penyebab pasti kecelakaan. Kita ya. serahkan aja kepada pihak-pihak terkait ya Put ya. Betul banget, kita semoga berharap semuanya bisa cepat terbuka ya. Dan juga ada Betul solusinya sekali. gitu ya. Ya pemirsa, dua pekerja bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran bangunan. Ada juga berita pipa gas bawah tanah yang bocor hingga membuat jalan menuju Cawang, Jakarta ditutup. Ya, sementara pagi tadi Habib Rizik Sihab dinyatakan bebas bersyarat dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Ketiga peristiwa tadi akan kita rangkai dalam kilas nasional berikut ini. Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri dibantu masyarakat berupaya untuk mengeluarkan korban longsoran bangunan rumah di Kampung Girijaya, Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini bermula ketika tiga orang pekerja yang sedang melakukan pembangunan rumah tiba-tiba tanahnya longsor karena pondasi rumah tidak kuat menahan beban bangunan sehingga bangunan ambruk dan menimpa rumah penduduk yang berada di bawahnya. Dalam kejadian ini, tiga orang pekerja terbawa longsor. Dari tiga orang yang tertimbun, dua orang dinyatakan tewas, dan satu orang lagi masih dalam pencarian. Petugas kesulitan untuk melakukan upaya pertolongan dikarenakan material longsoran yang cukup banyak dan posisi kejadian berada di bawah tebing. Kebocoran pipa gas bawah tanah terjadi dalam pengerjaan proyek revitalisasi halte bus Transjakarta berintegrasi yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu siang tadi. Gas tersebut bocor saat petugas melakukan pengeboran. Pipa gas yang bocor ini merupakan milik pipa gas negara. Akibat semburan gas tersebut, arus lalu lintas dari arah pancoran menuju Cawang sempat ditutup hingga mengalami kemacetan panjang. Habib Rizik Sihab pagi tadi bebas bersyarat. Dengan menggunakan mobil berwarna putih, Habib Rizik dijemput oleh sejumlah kerabat dan penasehat hukumnya di Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, sekitar pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Habib Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 lalu terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Di kediaman Habib Rizik di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Habib Rizik disambut para pengikutnya. Demikian laporan tim liputan ANTV.